こんばんは7月16日水曜日夜の FX フラッシュですフォレックス TV ジャパンのくずのがお送りしますこの時間は今日一日の東京マーケットの動きと午後6時現在のヨーロッパニューヨークマーケットの市況を予想します今日の東京タイムは再び円全面高の様相でしたドル円は早朝ドルの高値に緩やかな右肩下がりとなり夕方にかけては6月3日以来となる103円へと下落する局面も観測されていますアメリカの証券取引委員会による大手金融機関への空売り緊急規制を受けて一時ドルが買われましたが流れは続かずその後は欧米金融機関に対する信用リスク懸念がくすぶる中ドイツ国債の償還観測などもありじわりと円買いが広がる展開となりました続きまして欧米市場の見通しですテクニカルに見た場合ドル円は6月30日のドル安値105円レベルや一目均衡表の先行体の雲の上限が位置した104円80銭レベルなど目先のサポートの見られる水準を次々に割り込んできています短期的にはいささかやりすぎ下げ足の早いところが気になりますがリスクがドル安方向に高いことは間違いないでしょうドルの次の下値目処は移動平均の90日線が位置する104円5銭から10銭などただし東京タイムの終盤にその90日線をわずかに割り込んできていますきっちり抜けると一目均衡表の雲の加減などが位置する103円70銭レベルがターゲットとなりますのでその攻防には引き続き要注意だと思いますここのところ発表される材料はドル安を示唆する要因が少なくなくまたこの後の欧米タイムにかけては注目材料が相次ぎますそんな今日の欧米タイムに予定されている主な材料はご覧の通りです経済指標で言えばアメリカの6月の消費者物価指数や7月の NAHB 住宅市場指数などまたアメリカ系金融機関のウェルズ・ファーゴによる試案期決算発表にも注意してくださいその他では前日に続き今度は会員金融サービス委員会で FRB アメリカ連邦準備制度理事会のバーナンキ議長が半期の議会証言を実施する予定もあります材料山積みの中、欧米タイムは引き続き波乱含みの値動きでしょうか取引をされる方はリスク管理などを十分にしていただきたいと思います以上、夜の FX フラッシュをお送りしましたこの後午後11時からはニューヨークトゥデイ現地キャスターのレミさんがお送りします。